YouTube, herzlich willkommen zurück, der Diverses Kanal meldet sich zurück. Ja, heute gibt es mal wieder einen kleinen Review eines Schnupftabaks bzw. eines Snuffs. Wir reisen heute mal wieder nach England, ne? nach Großbritannien, jetzt ja gerade ne? die Prinzessin da geboren, so ein Hype um so ein Mist da irgendwie, keine Ahnung, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall ist England aber trotz aller Themen sehr gut in der Schnupftabakherstellung. Wir hatten ja, ich hatte ja in einem äh, vorherigen Video ähm, den McChrystals äh, Original Ingenium auch schon mal vorgestellt. Jetzt kümmern wir uns auch wieder um McChrystal und zwar um den McChrystal Highland Ice. Das ist eine äh, andere Sorte ähm, jetzt als der äh, Original Ingenium. Ne? Die habe ich jetzt auch deswegen immer in so einer kleineren Dose, mal zum Vergleich, das ist die Menge normal und die McChrystal Dose, die ich immer bestelle, weil ich den halt sehr gerne mag oder das auch einer meiner Lieblings-Snuffs ist. Und das ist halt jetzt die kleine, das ist die 3,5 Gramm Box. Ähm, da ist ja ein bisschen weniger drin. Ja, dann wollen wir mal gucken. Ich mache ihn nochmal einmal auf. Ja, also ich habe ihn ja schon ein paar Mal jetzt probiert. Ähm... Man, das hört sich zwar toll an, dieses Highland Ice. Und ich will jetzt auch keine falschen Behauptungen irgendwie aufstellen oder so. Aber meiner Meinung nach ist das der gleiche wie Original and Genuine. Vielleicht rieche ich auch schon mit der Zeit nicht mehr so gut, dass ich jetzt vielleicht diese ganz feinen Kompositionen dann nicht mehr herausschmecke. Aber meiner Meinung nach ist der wirklich gleich. Ne? Ob ich denn nun ein Highland Ice kaufe oder ein äh, Original and Genuine, macht für mich jetzt gerade im Moment keinen großen Unterschied. Ich zeige es euch aber einmal, ne, indem ich das mal einmal drehe. Also, so sieht die Dose dann vom Nahen aus. Das sind diese kleinen 3,5 Tins. Die sind auch ganz praktisch. Ne? Und äh, das ist ja die 8,5 Gramm. So, dann gucken wir uns das mal an, wie das ausschaut. Wenn ich den denn jetzt einmal aufkriege, ja. So. Ne, so sieht die Konsistenz aus. Und man sieht auch auf dem ersten Blick, ich zeige es mal. Es sieht auch wirklich fast identisch aus. Wir machen es mal auf den Tisch, dann kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Also erstmal hier den Originalen und dann einmal die 3,5, den Highland Eyes. Ja, man sieht es. Es ist eigentlich kein Unterschied zu sehen, auch von der Konsistenz her nicht. Also die sind beide... Ne, wie üblich, äh, für englische Snuff sehr fein. Ne, also aufpassen beim Schnupfen. Ja, ähm, dann wollen wir den nochmal ausprobieren. Also kurz nochmal vorweg zu McChrystals. Ich hatte es ja in dem ersten Video schon mal erzählt. Also die Firma McChrystals, die gibt es auch äh, schon länger. Und zwar machen die das so, dass sie den Tabak von Wilson's of Shamu beziehen, den aber selber ähm, aromatisieren. Na, also die, der, der Grundtabak ist aber von Wilsons of Sherwell. Ist jetzt nicht unbedingt schlecht, ähm, weil McChrystals ist eigentlich eine super Marke, die ich äh, auch wie gesagt sehr, sehr gerne schnupfe. Und äh, ja, jetzt probieren wir den Highland Eis mal. Mal gucken, was dabei rauskommt. So, mal vorsichtig mit zwei Fingern hier ein bisschen rauf. Wie gesagt, immer bei Anfängern immer darauf achten. Ähm, diese sind sehr fein. Ne, und dementsprechend knallen die sofort in den Rachen rein. Und äh, das ist dann ja für Anfänger nicht so schön. Ne? Also schöne Linie. Ja, lässt sich aber auch trotz alledem gut aufschnupfen, wenn man vorsichtig schnupft. Ja, Aroma gleich sofort ähm, Menthol mit bei. Ne? Deswegen wahrscheinlich auch Highland Eis. Ähm, Ja, also Pfefferminz ist jetzt nicht drin, aber es ist auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall Menthol drin. Aber wie gesagt, also meiner Meinung nach ist es genau der gleiche wie der Original and Genuine. Ähm, ich will jetzt aber, wie gesagt, für Fans davon oder so, ich möchte euch nicht verärgern. Ich hoffe einfach, dass es der gleiche ist. Vielleicht ist er ein kleinen Ticken frischer, aber mehr auch nicht. Na? Gut, äh, Preis 1,65 für die 3,5 Gramm Box ähm, ist zu vertragen. Ich gucke mal, ob der jetzt teurer ist als der andere. Dazu müsste ich aber jetzt einmal mal ganz schnell hier mal ein bisschen rum. Also 1,65 kostet der Highland Eyes und der Original Engineer kostet auch 1,65. Also es ist preislich genau das gleiche. 
ähm, mit den beiden Snuffs. Also ich würde einfach mal sagen, es ist wirklich der gleiche, es ist nichts Besonderes, es steht nur Highland Eyes drauf. Ähm, ihr müsst aber selber mal die Erfahrung machen, den dann mal mitbestellen und vielleicht auch mal ähm, gegentesten, gerne auch dann mal eine Diskussion anregen, so in den Kommentaren oder so, wenn ihr denn, na, ich bin ja für alles offen, ich bin ja auch kein hundertprozentiger Mensch, aber für mich riecht er einfach gleich. Ähm, dennoch gebe ich eine Kaufempfehlung, weil McChrystals ist ein wirklich toller Schnupftabak. Ähm, jetzt, äh, ist es denn ja, für mich ist es egal, ob ich jetzt den Originalen oder den Highland Eis bestelle. Ähm, das sind doch beides das Gleiche. Sonst ist der Tabak super. Also das ist wirklich ein ganz, ganz äh, toller Snaps. Nur mir geht es jetzt halt im Moment darum, ähm, dass es halt wirklich wie der ähm, Originale halt genau gleich ist. Und ähm, das würde mich dann schon, na, ich sage mal nicht verärgern, aber dann doch sagen wir mal enttäuschen auch nicht. Aber würde ich schon ein bisschen komisch finden, wenn McChrystals das macht, wobei das ja nun wirklich eine bekannte Marke ist, auch außerhalb von England, auch hier in Deutschland. Und das wäre einfach schade drum, wenn das wirklich rauskommt, dass es wirklich der gleiche ist. Das wäre schade, würde ich sagen. Aber ansonsten, wie gesagt, super Snuff, tolles Aroma. Ich liebe McChrystals wirklich und ich benutze ihn auch eigentlich jeden Tag. Und das macht für mich, ist das ein super solider englischer Schnupftabak mit Menthol erfrischt sofort, ganz klasse, aber wie gesagt, der Highland Eis, ähm, ja, wirft mich jetzt nicht um, ich hatte jetzt gedacht, oh, vielleicht ist das mal was anderes, aber nicht wirklich, leider, schade, ich hätte gerne dem noch eine Chance gegeben, aber ich habe noch einen anderen McChrystals, den gibt es in der nächsten Folge, den zeige ich euch dann, ich sage jetzt erstmal Tschüss, schnupft fleißig weiter, wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, euer diverses Kanal, Tschüss, Tschüss.